Good morning, everyone. Happy um, New Year. I apologize for the mess back there. Xin lỗi quý vị đã hơi lộn xộn. Vì we got some uh, somebody donated some new carpet, so we are in the process of trying to install it and replace these uh, rugs, these old rugs. Có người cúng dường cho một cái số thảm thành ra sẽ thay thế mấy cái thảm cũ này. Um, all right. Um, let's see. What shall we talk about today? Anyone have has any questions? I got thắc mắc gì không? Ah, it seems like you're getting to, uh, you're becoming regular. That's why you're reluctant to uh, be the first one to speak. Vì vì tới cái hơi lâu thành đã quen rồi, không muốn người đầu tiên mà nói. I noticed when I first started to teach meditation, lúc đầu thầy bắt đầu dạy thiền, I noticed that a lot of meditation teachers uh, talk about uh, about uh, something uh, this uh, this magic word called. Does anyone know? When you learn meditation, what's your purpose in learning meditation? Does anyone know? Hmm? Happiness. Yes? Does it ring a bell? Yes? You learn meditation because you want to be happier. Am I correct? Reduce stress and become happy. Er. Yes? Does it ring a bell? Does it sound familiar? Well, you're at the wrong place. We don't advocate happiness. Lúc thầy bắt đầu dạy thiền đó, thì mấy thầy dạy thiền sư, mấy thầy dạy thiền, thiền thích nói về thích bàn về dùng một cái một cái khái niệm gọi là hạnh phúc và ai cũng nói học thiền để mà hạnh phúc, thiền để mà hạnh phúc hơn. Thì rất tiếc đó, là cái thiền tông chúng ta là không có đem cái vị lại cái hạnh phúc đâu. We don't advocate happiness. Why is that? Chúng tôi không có chủ trương là nên có hạnh phúc. Why is that? Why not? Mr. Sien Ching in the back here, the old monk. It's too late for him to become happy now. Ông thầy đã già quá rồi bây giờ mà muốn tìm hạnh phúc là hơi trễ một tí phải ông thầy. I mean, still able to find happiness. Can't do much anymore. Thank you. He said, because happiness is temporary. Someday you become unhappy. So therefore, it should not be your primary goal. Anyone else? Why shouldn't we try? Why, why don't we teach you ways to become happier? Yes, sir. Huh? You shouldn't force it. Actually, force you to be unhappy, actually, when you learn chant. Thì ra đó là cái hạnh phúc không có thể mà không có thể um, um, không có thể uh, force. What's force in Vietnamese? Forcing um, là không thể mà 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 đang áp được. Không thể mà mà uh, 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 hả? ép người ta được. Thank you. Okay. Yes. Yes, sir. Mm -hmm. Progressing? Why do you want progress? Since besides, what's the point of progressing if you're not happy? So what's the point of living? Ah, 
<cười> ông hỏi nếu mà hạnh phúc là không có tiến bộ được thì ông hỏi uh, tiến bộ ra làm cái gì nếu mà sống không hạnh phúc thì sống làm gì hả bà cụ sống không hạnh phúc làm gì lúc bây giờ lấy đi chị ấy đi rồi ông yeah. ask her, are you happy bà cụ có hạnh phúc là không chị sẽ I'm not happy but I'm healthier So she says she meditates in order to heal her illness, to be uh, 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 to be relaxed and to be uh, calm and peaceful. Yes. What about happiness? Hạnh phúc của sao? What's wrong with you? Tại sao không gọi hạnh phúc? She's, uh, she's happy enough because she uh, doesn't feel aching here and there, and she's uh, not as sick as before. So that is her form of happiness. Đó là hạnh phúc rồi chứ gì nữa. Người trẻ ta đòi. See, when you're younger, you want happiness to you means uh, food, right? Nice food, yes. Nice clothes, nice houses, nice cars. Anh trẻ thì đòi xe, đòi cổ, đòi đồ ăn, đòi áo quần Your skin, yes And now she's older And bây giờ cần hạnh phúc là gì? For her happiness now is Be healthy Resolve her enmities hmm? Yes See, happiness evolves, doesn't it? See, look at her example. Yeah. Yeah, we, we say hạnh phúc nó đổi. Uh, yes, what do you have? What do you have in mind? Oh, happiness is low ceiling. Oh, sacrilege. No, hạnh phúc là tình độ thấp. You know why people talk Put so much emphasis on happiness. To be big, tại sao mà ta chủ trương về cái hạnh phúc nhấn mạnh hạnh phúc? Yes, sir. Why is that? Very good. Along the same concept, happiness is an attachment. Hạnh phúc là một cái loại chấp trước. But more precisely than that, why do we keep on talking about happiness? Why do the Catholics talk about happiness? Why do the Hindus talk about happiness? Why do the Sikh talk about happiness? Except for Chan people, we don't talk about happiness. Maybe they yell in Kong Yao, Ravi Han Phuk, you know. Then Ho Yao no Han Phuk, then Ando Yao no Han Phuk, okay? You know, Chi Phuk Yao Ching Tam Dai Thu Kong Noi Ravi Han Phuk. Why is that? You know why? Yes, sir. False thinking. I don't know what emptiness is. Okay, so you're right, uh, but that's uh, there's a real reason. Yes, sir. The the the, the gentleman the way in the back there. No, 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 no. The the the, the smaller one. <laughs> You feel happy? Do you feel happy? You don't feel happy. Why not? Hmm? You just what? I'm sorry, I couldn't hear you. You act with it. You know why he's not happy? He's right now in third Diana. He's been in third Diana for about three years now. Okay? And yet he tells you right now he's not happy. Why not? Why aren't you happy? That's very good. He knows he's not happy. Yes, sir. Your awareness of what? Awareness of what? You blind? But you drove to the temple today, didn't you? 
Ah, okay. Well, we're getting real philosophical. I'm really at a much lower level than the truth. <laughs> I'm kidding. You're right. Yes. You know why he's unhappy? Can I can I tell everyone, uh, Joseph, or would you like me not to tell everyone? It's all right. You know, even like Allison is here, that that young lady is there today, and your buddy is here today. You know, and uh, you may not want her to know about this problem. Hmm? But only you care. Okay. All right. Uh, he's unhappy because he's depressed. He has depression. Right? You feel bad all the time, don't you? Most of the time, unless you play your iPad or, or, or draw or go to Kung Fu class, right? Tại sao cậu này lại lại không có hạnh phúc? Tại vì cậu bị bệnh chán đời. Okay. Now, he's not the only one, by the way. A lot of you are afflicted with this this uh, this problem. It's an epitome in our world right now, and no one no one wants to talk about it. Thế gian này, thế giới này, rất nhiều người chán 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 đời mà không ai không ai muốn nói về cái chuyện này. Okay. Uh, it's a silent epitome. It's an, it's uh, the invisible enemy. It's much worse than ISIS. Much worse than you know uh, than then you know and then and then uh, and then uh, what happened in paris it's a tragedy big tragedy last friday not last night in france in paris but you know this this uh, this uh, this uh, depression is a much much worse problem for humanity anyway i'm we digressing we are not talking when we teach meditation in a child school our our lineage and our our approach to meditation We don't talk about happiness. Thế thì trong chúng ta không nói về cái hạnh phúc. Why is that? Because happiness belongs to the desire realm. Happiness binds you to the desire realm. Tại vì cái hạnh phúc đó, nó cột chân cái việc vào cái dục giới này. Remember? Uh, some you know last month we talked about our our world has three different realms first realm being desire realm second realm being form realm third realm being the formless realm okay mấy tuần trước mình nói là thế giới thế giới chúng ta có ba cái giới dục giới sắc giới và vô sắc giới Where we live right now is called desire realm. Cái chỗ chúng ta ở gọi là dục giới. Why is that? It's characterized by desires. Yes? We desire food. Chúng ta, uh, thế giới chúng ta là gọi là dục giới tại vì nó toàn là tham dục không? Mình tham ăn uống. Yes? Uh, we know that you desire food. That's why right now there's a group of people who's cooking food for you. Ok, chúng tôi biết cái việc à, thích đồ ăn thành ra part of our attraction to, to encourage you to keep on coming is that we cook, we give you food after we make you endure the pain and the discomfort. Ok, so the desire for food, tham ăn. What else do we have desires for? Desire for fame, tham nổi tiếng, yes? Even monks desire fame. Ngay ông thầy tu cũng ham ham nổi tiếng nữa. Yes, I tried for 20 years now. It doesn't work, so I gave up. Hai chục năm vẫn chưa nổi tiếng như thường này, mình thầy bỏ cuộc rồi. Okay, I tried for every year. This is 20 years. Ah, uh, it's not. Yeah, I won't ever make it. Uh, desire for sleep. Yes. Yes, desire for sleep. Hmm. Uh, tham ngủ. What else? Desire for What? Wealth. Wealth is usually associated with power, isn't it? Right? Wealth. Tham yao. Tham tiền, tham tài. Yes? And what else? The final one? The big one. I used my pinky for the big one. Yes? <laughs> <laughs> you like it. <laughs> you, you get the drift. Yes? What's a big one? That's a big desire. Yes? 
Oh. <laughs> yes, yes, uh, Joseph. Money, uh, that's wealth too. Very good. Okay, you're on the right tracks. I hope you make a lot of money too. <laughs> yes, desire for. Yes, thank you. <laughs> <laughs> we, what else is there in life? Let's face it. Uh, uh, I know, I'm looking at the young lady here in front, and I uh, and I lost the words. Uh, okay, time. Cuối cùng là cái tham của cái chuyện tình dục. All right. So this is why it's called desire realm because we the desires proliferate. We chase after desires, and we define happiness as a fulfillment of desires, isn't it? Thành quý vị biết trong thế giới này, này dục giới này, cái hạnh phúc đó, chỉ là cái sự được uh, thỏa mãn của cái tham dục của mình thôi. And if you do chant, you do meditation, only to fulfill your desires, you're reaching your goal is very, very low in meditation. Nếu quý vị mà thiền mà chỉ để mà thỏa mãn cái tham dục mình thôi thì cái 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 thiền cái vị mục tiêu thiền của vị nó rất rất là thấp. Okay. Because then all you well, all you shooting for you go meditation in the park for example you sit there for half an hour an hour and you feel good. Yes. Okay. That's makes you happy. Makes you satisfied. That's very low form meditation. Okay, thành cái thiền đó, không nói về cái hạnh phúc. Okay, because happiness, if you teach you by meditation, uh, in order to help you uh, become happier, okay, uh, in essence, we are encouraging you to be attached to your desires. That's why our teachers, our patriarchs, Never talk about his uh, happiness. My teacher, he taught meditation, chant for 50 years. Never talk about happiness. Why? Because as someone said earlier, we meditate in order to improve and reach higher form of something called bliss, which is much better than happiness. And khi như ngài tiên hóa ngài dạy thiền là năm chục năm mà, uh, rồi một ngày không bao giờ nói chuyện hạnh phúc ấy. mà tại vì ngài dạy thiền thì giúp quý vị được cái lạc cái lạc của cái loại hạnh phúc mà nó cao quý hơn là cái loại hạnh phúc thường người ta dạy questions yes for example ví dụ if you shoot for happiness nếu quý vị thiền nếu mà hạnh phúc okay Here's what happens. Okay. When the ghost of depression comes, you are completely at the ghost's mercy. Nếu cái vị chỉ thiền để mà tìm hạnh phúc thôi đó, đặt cái hạnh phúc thôi đó, khi mà con quỷ mà chán đời nó tới, nó tấn công quý vị, là quý vị hoàn toàn vô phương cứu chữa. Okay. If you, you meditate in order to Uh, or to um, to fight your illness. Nếu quý vị thiền để mà chỉ chỉ uh, chữa bình thôi, okay. Your body illness, okay. Uh, your legs being too weak, cái chân nó yếu, okay. Cái tay cái tay nó nó, nó nhấc lên không được, okay. Both uh, when you know when you do that, okay, you are not you are not above illness. Whereas when you enter samadhi, the ghost of illness cannot attack you. When you enter samadhi, the ghost of depression cannot attack you. You're free from them. You're free from them temporarily. Okay. Là uh, ngược lại, khi mà quý vị nhập định, thì những cái con ma quỷ mà nó bệnh về bệnh, những cái ma quỷ mà nó tới nó quấy rầy quý vị, nó không thể nào quấy rầy quý vị. You're free. From them. Okay, 
And that's when you enter samadhi, that's when what happens? You open your awareness, as you call it. You open, in, 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 in for our child world, it's called wisdom, not awareness. It's wisdom we're shooting for. Okay? The real, the knowledge of the truth. Okay? Thành ra cái thiền tông chú trọng về cái sự khai mở của cái cái trí huệ quý vị để biết cái sự thật. Yes. And when you know the truth, when we, then you're able to solve your problems much better. Và nếu quý vị biết được sự thật thì quý vị có thể giải quyết những vấn đề quý vị một cách hữu hiệu hơn. You know how to better deal with your illness, cope with your illness. Quý vị sẽ biết cách để mà đối phó với bệnh hoạn của mình. Whether it's bodily illness or mental illness quý vị có thể lúc đó có thể biết được cách để mà chữa bệnh cái thân của mình hoặc cái bệnh của cái tâm của mình. This is much harder problem to deal with. Your mental illness, okay? Cái bệnh của tâm nó khó nó khó chữa ra sao? Very difficult to deal with this guy. Extremely difficult. Okay? Uh, why is it extremely difficult? Because you don't know the nature of your mental illness. No one knows. The professionals don't even really know. Tại vì cái bệnh mà tâm mình cái vị đó rất khó mà biết. Ngay những người chuyên viên, người chuyên 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 viên cũng không biết được tâm bệnh cái vị ra sao. Okay. Yes, it's the invisible enemy. Tâm bệnh cái vị là là nó nó vô hình. Cái vị thấy được. Yes. Questions. Yes. Samadhi is Sanskrit uh, định là cái gì định là cái gì cái định là từ tiếng Samadhi là tiếng của tiếng Phạm okay. it means proper concentration proper reception cái định có nghĩa là định nghĩa đó là tránh định là tránh uh, tránh uh, uh, thọ tránh định ok uh, meaning that uh, you in that in that very definition right there you have the proper the proper perspective the proper uh, knowledge the proper views trong đó có những cái vị thấy được có được cái cái chánh nhân kiến cho được cái 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 chánh tri thức okay and what me what it also means that when you are in the state of concentration a very highly high state of concentration trong cái cảnh giới đình đó đó ok và tránh đình đó đó you will not give rise to improper thoughts quý vị sẽ không khởi lên những cái tư tưởng tầm bậy whereas it's some, something called deviant samadhi ok uh, deviant concentration cũng có gọi là tà đình ok the doing which give rise to improper thoughts trong các cái tà đình đó thì nó sẽ khởi những cái những cái tư tưởng mà nó không có đúng yes so for example when you practice chant the practice uh, uh, the the teaching of chant is to train you to enter samadhi the proper concentration not improper concentration và nó cái cái thiền tông là dạy cái gì vào cái chánh định thì vào cái định nó đúng ok uh, and if you seek happiness by the way you will not enter samadhi your purpose is not to enter samadhi nếu cái vị cầu cái hạnh phúc đó, thì cái vị sẽ không đạt được cái 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 định ok so for example you come to class and say ok I'm going to talk to you about happiness I'm going to talk to you about love I'm going to talk to you how to become happier how to find love and whatever ok improve your love life you will not you're not learning about samadhi because you're learning about how to fulfill your desires you're not you're not learning how to rise above your desires okay yeah. and À, học mà học thì những cái chỗ mà cái vị tìm cầu cái chỗ này mấy người dạy cái vị để học cái hạnh phúc cái vị đang bị kẹt trong cái dục dưỡng có thoát ra được. So what's the advantage of learning about bliss? 
tại sao cái việc học cái cái lạc tìm cái lạc làm cái gì that's the advantage we talk about couple already okay uh, you are you are free from your desires meaning you free from your illness cái vị cái lời của cái lạc là gì cái vị thứ nhất là cái vị uh, thoát được cái tham dục của cái vị thứ nhì cái vị bớt được cái thoát được cái 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 uh, cái, uh, những bình hoàng, when you in when you you rise above the desire realm to the form realm for example okay that is the realm of the four dhyana first dhyana second dhyana third dhyana and fourth dhyana cái sắc giới đó thì vì thoát cái dục giới mà vào được cái cái định see when samadhi is a state of being state of mind that that puts you above outside above the desire realm is that clear cái định là cái vị uh, cái tâm cái vị á nó nó tăng lên cái trình độ của cái sắc giới hoặc là vô sắc giới sắc giới là từ sơ thiền như tới tứ thiền ok so for example if joseph enters third dhyana hàng như con bé và cái cậu bé mà tam thiền này mà nhập vào tam thiền đó hiểu bị will no longer feel depressed ông sẽ không còn cậu này không còn thấy chán trường nữa ok actually after he exits it he feels good và sau khi cô cậu này uh, uh, xuất định thì cảm thấy rất là khoái khoái lạc he feels very blissful rings a bell yes after he exit that samadhi then you feel much better than before Yes, that's the residual effects of from entering samadhi. Nên cái vị mà khi mà cái vị nhập định rồi mà xuất định nữa, thì sẽ cảm thấy là nó khoái lạc hơn lúc trước nữa. Ok. Yes. There lies another reason why you want to shoot for samadhi. Đó là lý do thứ ba để cái vị muốn tại sao muốn uh, tìm cái 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 định. Because feels very good feels better than happiness nó còn cái lạc nó còn nó còn hay hơn là cái cái hạnh phúc nhiều okay for example uh, you're happier when you eat something nice right eat the food you like yeah như cái vị hạnh phúc cái vị là cái vị ăn cái đồ ăn mình ngon right okay That happiness here has some consequences, doesn't it? À, cái đồ ăn mà ngon miệng á, ngon miệng tạm thời thì nó đâu có cái hậu quả, right? You have to worry about your digestion. Yes, it causes problems to your body. Okay. Whereas the bliss, when you enter samadhi, has no resi- has only desirable residual effects. Ngược lại, khi cái vị mà nhập cái định đó, thì cái 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 chỉ cái vị nó không có gì tai hại. Okay. That that joy, that bliss is fear. It has no bad consequence consequences. Okay. Actually, when you enter samadhi, okay, your body becomes healthier. Khi cái vị nhập định nó tự động cơ thể cái vị nó khỏe mạnh hơn. When you sit in that samadhi, you enter that samadhi state. Actually, you're healing yourself. Cái vị nhập cái định đó là cái vị đang tự chữa bệnh. Why is that? Because when you are in samadhi, your chi is flowing freely, very strong throughout your body. Khi cái vị nhập định đó, cái khí nó chạy, nó lưu chuyển khắp cái cơ thể cái vị rất là mạnh. And in doing that, because the chi flows strongly around your body. Throughout your entire body, it cleanses your entire body. Thì như vậy nó đang chữa bệnh, chứ chữa hoàn toàn cơ thể cái gì. Your entire body is being healed, including, including your mind. Tâm cái vị nó đang bị chữa. You know why? Because your mental illness, cái bệnh mà bệnh tâm bệnh cái gì đó, is due to the fact that you are being invaded. And they are creating camps throughout your nervous system. 
Okay? When you're in Samadhi, the chi flows and clears out those camps. So they're being attacked. They're being suppressed. They're being eliminated. That's why. Okay. Thành quý vị lúc mà lúc mà nhập thiền định rất rất là quý và tại vì quý vị đang tự chữa bệnh. Yes. So it's very worthwhile. Okay. If you sick, for example, you have quý vị bệnh, and you depend on medication to heal yourself, or quý vị phải cần phải cần uống thuốc để mà tự chữa bệnh đấy. Okay. Then aren't you also poisoning yourself? All medication has residual, residual uh, has uh, residuals, right? Tất cả thuốc này đều có cái chất cặn bã hết, and that's poison to your body. For example, that boy that back there, Joseph back there, okay. And I'm not advocating this. Uh, There's a caveat. Don't misunderstand me. Cái cậu bé đó, okay. He's thirty, Anna. Remember, ông này là là tam thiền. Whenever he has pneumonia. Mỗi lần người bệnh, bệnh uh, sinh phổi He crosses his legs For, for how, how long, huh, Joseph? Huh? One week? Don't scare these people <laughs> <laughs> No, he crosses his legs for several hours Mỗi lần người ông bị bệnh, cậu bị bệnh, bệnh, uh, bệnh sinh phổi đó thì thay vì uống thuốc, instead of taking medication, he crosses his legs. That's what his mom for, uh, uh, makes him do. Mẹ ông bắt xếp bằng lại. He gets in full lotus. Okay? And he sits there like that for several hours. And he heals himself. Và ông tự chữa bệnh lại. Why is that? Because that's a secret in chart. Cái đó là cái bí mật của thiền tâm. When you get into full lotus, okay? Your chi flows a lot stronger and you are healing yourself. That's all you do. Even though you're watching TV and you're eating and you're working, doesn't matter. You cross your legs. Okay? Your chi is a lot stronger and you're healing yourself. Thành chúng tôi cái thiền tông dạy khuyên quý vị là nên ngồi kiết già. Tại vì ngồi kiết già đó là cái khí nó thốc rất là mạnh. Cái bí mật của thiền tông vậy đó. Thì lúc mà khí nó thốc như vậy, dù quý vị đang quay TV, đang ngồi, đang làm việc, đang nói chuyện, à, đang vui chơi, nó khí vẫn thấp mạnh hơn thường lệ nhiều, thì mình đang chữa bệnh đấy. Okay, that's why, that's why we strongly uh, urge you to bear the discomfort. Thành chúng tôi mới khuyến khích quý vị nên chịu đựng cái đau đớn, because it's very very good for you. Tại vì chịu đau lúc đầu như vậy đó, quý vị ra sau này rất tốt cho quý vị. Because if you can get into half lotus, or full lotus, quý vị thường ngồi bán và kiếp và, for example, you're driving, okay, a car, when you're driving, when I'm driving, lúc mình thầy lái xe, you know what I do? I get into half lotus. Mình lái xe, I'm serious. Yeah, I go in half lotus, I drive with one foot. The other foot is free anyway, right? So you one foot, okay? And you last a lot longer. Now, if you lái xe mà ngồi như vậy á, lái xe nó bớt dễ ít ít mệt hơn, and your reflexes are a lot faster. Believe me, there's no no danger. <laughs> Especially when I drive long distance, I always get get in the half lotus. Khi mình lại mình lái đường xa đó, ba giờ cũng ngồi bán già hết. How about that? Because this is automatic. Once you get, you, you, all you have to do is cross your legs, and your chi flows a lot faster naturally. Khi bị cần vào bán ra mà cái khí nó thấp mạnh, chủ động ngay lập tức. You hear on yourself. Why aren't you doing it? Tại sao cứ việc làm như vậy? Because you didn't know, did you? Là cái việc không biết. Yes. So that's, uh, that's uh, should encourage you to train more and more and not be afraid of the discomfort, initial, initial discomfort from training your legs to bend, to bend your legs. Thành quý vị đừng có sợ đau chân như chưa. It's very, very good for you. It does wonders for you. It will change your life. Nó sẽ đổi cái cuộc đời quý vị. 
Okay, I am afraid I don't. I couldn't find a picture from uh, from uh, a um, Shana's uh, one of my students, uh, China class uh, class China Park class. Call uh, me I don't have a picture here, uh, unfortunately. Uh, Gmail is not working for me this morning. Um, uh, this gentleman here came to her. They go Shana. Học trò của thầy cô dạy thiền ở ngoài 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 park. Uh, Uh, there's a gentleman, one of her students came to her in August. Một con người học trò đó, tới với cô đó, uh, uh, người đàn ông tới cô tháng 8. So, uh, this man here has been meditating for, it's René, do you, you know René? Okay, so he knows René. Uh, uh, ông này là, uh, he's been meditating for a long time. So he tried trying the park because of whatever reasons, and, uh, and then Shana got him into Uh, sitting half lotus. Uh, cô Shana mới dụ ông này ngồi bán dạ. Okay. And so the, she took a picture of him in August. Mới chụp cái hình cái ông này ngồi bán dạ tháng 8. Would you like to um, me to kind of portray to you how he sits in half lotus in August? Nên quý vị muốn biết cái ông này tháng 8 và rồi ông ngồi bán dạ ra sao? This is how he looks in, in the picture. I'm, I'm apologizing because I couldn't, I couldn't show it to you. Okay. This is his half lotus. Okay? Ngồi như vậy nè. And yet he still, it looks funny, you ask me. Okay? It's weird. <laughs> Why would you do this to yourself? Okay? And then, hôm nay ông ngồi tháng 8 á, là ông ngồi tiền từ lâu rồi. Mỗi nhiên cô kia, cô dù sao mà ông ngồi luyện bán già. Và ông chịu bán già. Uh, uh, mất mặt lắm, ngồi bán dao với chân đó, nó, nó cao như vậy. Okay. And then Shana took a picture of this month. Okay. Tháng 11. It's like this. Three months. Nó xuống, nó xuống gòn như vậy thôi. Okay. Vẫn hở như vậy. It's still, it's still up in the air. But you see, it naturally, it naturally lowers itself. Từ đồng nó sẽ xuống. And he says he's so happy, and in three months, he's, he's changed change his life, and all the blah, blah, blah. And he said, <laughs> okay. My point to you is do not be afraid to train your legs. Don't be afraid of leg pain. It's very good for you. It will change your life. Because it will help you enter samadhi a lot quicker and progress a lot quicker. Và cái vị làm như vậy đó, đừng có sợ đau chân tại nó đau chân như vậy khiến cái vị sẽ nhập định và tiến bộ nó lẹ hơn nhiều. Yes. Okay. Anything else? Có ai thắc mắc gì khác không? And by the way, Joseph doesn't believe in chant. He just happened to be in third. <laughs> he only meditates when he's sick. Otherwise, he doesn't meditate. Ông này chỉ ngồi, cậu bé này chỉ ngồi khi nào bệnh chứ còn thường ngày không có ngồi. Okay. So what happens? So what's the advantage of shooting? For, by uh, to train yourself, and the goal is not to seek happiness. The goal is to in chant. The goal is not never about happiness. Thành cái thiền tông không chủ trương là cái gì tìm cái hạnh phúc. Chant's goal is what? Huh? Xiên khờ. Thầy thầy hiền khả. Cái thuộc mục tiêu của thiền tông là gì? Không phải là tìm hạnh phúc. Hmm? To drop it. <sighs> yes. What else? Open the wisdom. Yes. Let me describe it in modern day terms. You see, the Chan, the Chan dictum, the uh, traditionally the patriarchs uh, say is you 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 practice Chan in order to open your wisdom. Thường thường các các ngài tổ sư thiền tông 
thì nói là uh, cái vị liền thiền để mà mở cái trí lệ. Actually, it's not different from what is known in today's terms as to realize your highest potential. It's not different than that at all. Thiệt ra cái chữ văn minh đời này gọi là để có thể đạt được cái khả năng mà tối cao nhất của quý vị. To realize your highest potential is what Chan is about. Thì thiền để giúp quý vị uh, uh, đạt được trình độ cao nhất mình có thể có. And you know what? What's inherent in that, trong đó ý nghĩa đó là sao? You should not settle for any less, anything less than your highest potential. Thì thiền là quý vị không thể nào vừa ý với cái gì mà mà nó ít nó thấp hơn là cái trình độ cao nhất mình có thể đạt được. Which is Buddha hội. Ok, đó là cái, cái trình độ cao nhất là là là, 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 là Phật quả. Yes, you are all, we are all able to attain it. Tất cả mọi người đều có thể đạt được. That's what he said. That's why he taught us chant. Đức Phật đó, biết cái việc có thể có thể đạt được hết tất cả. Thằng ngày mới dạy chúng ta cái thiền, phương pháp thiền để ai cũng có thể đạt được. He says, all of us is capable of realizing that. Tất cả mọi người đều có thể đạt được. You know, along the way, along the journey, trong cái đường đi đó, you be able to rid yourself of your illness. Trên đường đó, quý vị sẽ bỏ chữa được bệnh, quý vị. Yes. Whether it's bodily or mental, hoặc thân bệnh hoặc là tâm bệnh đều chữa được hết. Okay. Remember, the rationale behind it is that lý do tại sao cái việc chữa bệnh được is because if you are in the desire realm, you are subject to the attack. You have no way of getting up, 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 avoiding the attacks. Những cái việc ở trong cái dục giới này, okay thì nó sẽ tấn tấn công quý vị được cái bình hoàng quý vị nó tới nó hành hạ quý vị được để can come harass you make you feel miserable and happy yes hmm? But if you enter samadhi nếu quý vị nhập định đó, then you free from them nếu quý vị thoát được cái năn cái 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 tầm cái cái năn năn bước của tụi nó every time you enter samadhi you are free from them mỗi lần quý vị nhập định là quý vị tránh được tụi nó Okay. And then what happened is that now you free from a group of your enemies. Okay. But still the other kind, they now your your karmic retribution will still make you subject to them. And what they do is they 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 uh, pull you back to the desire realm. That's how that's how they counteract you. They do things to prevent, to prevent you from leaving desire realm. Okay? They manipulate your mind. Yes, sir. He gives an example of the desire. What is it to hold on to ground yourself? To ground yourself. Okay. Uh, cái câu hỏi câu hỏi là làm sao mình làm cái gì để mà để mà mà không không bị tụi nó 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 bắt chẹt và nó bắt chẹt ok uh, as long as your mind chases after desires then you are under their control you are you they can manipulate you nếu như cái tâm quý vị vẫn tham cầu thì tụi nó nó có thể điều khiển quý vị nó có thể giật dây quý vị is it clear as long as you are in desire realm meaning you chase after the desires try to feel your desires they are in control they can manipulate you thì tụi nó có thể giật dây quý vị có thể ảnh hưởng quý vị the way you get out of them their control the influence is You enter somebody. Okay? Thì cách quý vị mà đối phó với nó là quý vị nhập định. 
nhập định thì nó không thể nào ảnh hưởng cái vị được nữa. No only do, do, do you escape their control, you free from them. Okay, cái vị thoát cho nó được. But furthermore, you open your awareness, your knowledge, your wisdom. Quý vị mở một cái trí, một cái một cái tri thức, một cái trí huệ. They enables you to recognize them. Và cái vị có mở trí huệ để nhận thức cho nó được. Because if you go to professional and they tell you, you know, uh, you're depressed. Yes, I'm depressed. You feel bad. Yes, I feel bad. What do we do? Whatever you you do, okay, in the desire realm, they still can manipulate you. But once you get out, you rise above it. Then you're able to see them better. You see. And when you recognize them. They is much harder for them to manipulate you once you get back to desire realm, isn't it? So the way to deal with it, to ground yourself, is practice chant because pra practicing chant will open your wisdom, will enable you to recognize them a lot quicker, a lot more clearly, and therefore it's much harder for them to manipulate you. That's the only way to deal with them. The other, the other reason, the other way is to beat the heck out of them and kill them. And what you have is that you have a very pissed off ghost who comes right back at you. Okay? So that's not very desirable. And there's another way to fix it as well. But it's a little bit beyond, beyond the scope of Chan. Yes? À, rồi uh, cái 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 vị khi mà khi mà nhập định đó, thì cái vị mở được cái trí huệ nên cái vị thấy rõ ràng hơn uh, thấy nó rõ ràng hơn thành có thể nhận thức cho từ nó khi từ nó tấn công quý vị cái vị nhập uh, xuất định và trở về lại cái cái dục giới này thì nhận thức của nó dễ hơn ok thì lúc đó dễ đối phó nó hơn uh, it applies not only to mental illness also bodily illness as well À, không phải riêng tâm bình mà thân bình nó cùng với mình. Ok. Uh, so that's why in chat we advocate that you when you uh, you you keep on uh, developing your samadhi power thành cái thiền tông là chú trọng quý vị uh, uh, phát triển cái định lực của mình. Because the more the higher level samadhi power, ok, càng ngày càng cao lên thì the The more you understand, the wiser you become. Up cái thì nó càng ngày nó càng nó càng mở trí huệ ra, okay? And you become even more more uh, 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 better grounded. Cái vì sẽ có giữ thăng bằng nó dễ dàng hơn, okay? In fact, you know, the first dhyana, okay, is is a very at lowest level of uh, of uh, samadhi. Thành cái sơ thiền là cái trình độ thấp nhất. And then you go to second dhyana, you, you go to second dhyana, third dhyana, and so on. Every time you go to high level, you are less vulnerable to their attacks. Okay, there's, there's a group who's going to reach you at first dhyana, and then and they cannot reach you at second dhyana. You go to second dhyana, you're free from them. You go to third dhyana, you're free from them. Okay, all kinds of illness. Because you remember, first dhyana, the chi flows at a certain speed. Second dhyana flows a lot faster, two or three times faster, easily. So it clears out a lot more illness. Third dhyana is even more. That's why the boy can handle his pneumonia at his level. You see that? And now, the nó càng ngày càng cao thì cái vị càng càng chữa bệnh nó nhiều hơn và càng ngày càng khỏe hơn. Okay. And when you get back to the desire realm, when you exit samadhi, là sau cái vị xuất định, you go back to the desire realm. That's all we are. Trở về lại cái thế gian chúng ta. Guess what? Your desire, you naturally become happier. 
ไม่มีใช้หันทุกครั้งเดียว because you enjoy the food even more than before มันไม่มีใช้ทิศวางงอง it tastes better than before โอเคดังนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นถ้าเราทำให้มันมีความสามารถในการหาความสุขที่ดีขึ้นแทนการหาความสุขที่ดีขึ้นนั่นคือเราไม่สอนให้ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณคิดว่าในคุณจะเข้าสมาธิประมาณไหนมันก็จะยึดดินล่างเด็กเด็กทุ่งจะเข้าเอ็นวันว่าจะต้องนั่นมีนั่นมี change the the question around paraphrase it a little bit differently ว่าจะต้องเข้าสมาธิ yes làm cần muốn nhập định phải cần cái gì? What is it take to enter samadhi? Is it anyone know? Nhập định sao cần cái gì? Các bác biết không? Anyone? What is it take? In other words, how come you can enter samadhi? Nói cách khác tại sao nhiều người thân nhập định không được? Why not? Yes. À, phải cần phải cần biết chú tâm. Let me give you an answer because we running out of time. Only have four minutes before it's lunch time. Còn có bốn phút là phải đi ăn trưa rồi. That's when I give answers very quickly. I don't ask questions anymore. Why can't people enter samadhi? Tại sao không nhập định được? Okay. You know in Japan. Okay. Yes, Japan, honey. Ah. Uh, You want to go uh, play golf in in Tokyo? You need to go to these golf courses, and the membership every year is like a hundred thousand dollars. Hundred thousand dollars for one year's of membership in a golf club. I mean, bên Nhật Bản, Tokyo, cái gì muốn chơi golf, đánh golf là phải vào cái chơi golf này mà cái gì phải trả cái tiền cái tiền cái tiền membership là tốn một trăm ngàn đô la một năm, một năm luôn trăm ngàn đô la. Hundred thousand dollars a year. A little bit beyond my means, but you get the drift. It takes blessings for you to enter samadhi, just like it takes a lot of dollars before you can play golf in Tokyo. Does it ring a bell? Does it make sense now? You go to Tokyo, try to play golf. Can't. Not me. I can't play golf. Okay. Same thing. Similarly, you can not enter samadhi because you do not have enough blessings. Thành ra cái vị không có đủ phước nhập định không được đâu. In particular, this is not well explained in when in the medit by the meditation teachers. Nhất là mấy thầy dạy thiền không dạy cái vị giảng nghĩa cái vị rõ ràng. For you. To free yourself from the desire realm, enter first dhyana. Cái vị từ dục giới nhập lên sơ thiền đó. Okay, what does it take? When I learned, I first learned chan. Thầy bắt đầu luyện thiền đó. I knew that chan, the first dhyana, is a very important milestone. Thầy biết đó là sơ thiền là một cái một cái quá trình nó rất là quan trọng khi mình luyện thiền. When you teach meditation, you really true meditation teacher. Your purpose is to help your students, the first timers, to learn and and try to help them reach first dhyana. That's our job. Okay, in our Chan school, this is where I, that's how I learned it. Okay, we teach Chan in order to help you reach first dhyana. Okay, so when you when you when you meditate, you should try to at least achieve first dhyana. Otherwise, it's not worth it. If you ask me. You still, you know, meditate, and you're still stuck. You're getting nowhere. So, what's the point of meditating? Meditation is the goal. Of meditation is help you get out of your rut, right? Thiền để mình thoát chứ, mình tiến bộ chứ. 
So I, I, I researched and to find out what it takes to reach first dhyana. You didn't know about that, huh? What the point, what's the point of meditating if you don't reach first dhyana? So you meditate and you do the same thing and you do it over and over and over again, year after year, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 50 lifetimes. What's the point? Huh? You're still stuck. So I learned, I researched, what, what does it take to enter first dhyana? Hmm? I read my master's teaching. Uh, they đọc nghiên cứu thầy sách ngày tiếng hóa giảng. He didn't mention it. Okay, and then I stumbled into a a a Taoist guy who said, "I am the first Diana." And they đọc được cuốn sách của cái ông kia đạo giáo nói là tôi nhập được sơ thiền. And he wrote a book about it. Okay, Li Quan Yu, whatever. Charles Luck. Anyone knows Charles Luck? This is uh, 20 years ago, 40 years ago. And he said, he said, I, I have a friend who, who entered first Diana, ông đạo giáo nói tôi là nhập được sơ thiền. So he wrote, uh, so he asked his friend about it. His friend said, oh, he wrote an entire two or three pages worth of, you know, what he did to go first Diana, what it feels like to be first Diana. Ông Nông Điên, hai ba trang, dạng nghĩa làm sao mà nhập sơ thiền, mà trong sơ thiền là sao? And he's just bragging. He doesn't tell you how. Thì khoe thôi, chả nói tại sao hết. And you know what it takes to reach first Diana after I started teaching Chan and then I see so many people reaching first Diana. Okay. Uh, and higher, of course. Like the boy there. Uh, and I realize I discover what it takes to reach first Diana. You know what's the secret? Would you like to know? Wow, it's past lunch time, so wow. <laughs> what? What? Yeah. No? No lunch? Yeah. <laughs> you need a desire. You need a desire. Okay, you can hold up a desire. Okay. What do it takes to first reach first Diana? Okay, to have a first date of taste of freedom from your own your own smallness. Okay. Cái việc nhập sơ thì mới thoát được cái nhỏ nhan của mình. Mày thấy cái lũng, thoát được cái lũng quẩn của mình. Okay. Uh, the requirement to enter first dhyana, if you practice meditation, you want to reach first dhyana, all you have to do is acquire, create a lot of blessings. Tao phức. That's what it takes. You create blessings. You create blessings. Okay? That's what it takes. How do you create blessings? Tao phước nhỉ? How? Yes? Ah, see, he knows, but he doesn't do that. He only talks, the boy only talks, like his dad. <laughs> they only talk. His dad is in formless realm. Uh, what it takes is to create blessings. Is we 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 doing we 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 teaching that when you cross your legs and bear your discomfort, you are creating blessings. Lúc cái vị ngồi xếp bằng mà chân nó đau đó mà nhận cái đau đó là cái vị đang tạo cái phước. Right there, when you cross your legs and bear it and say, okay, I'm going to do a little bit more. Remember? Endure two more minutes according to the way we, we train you. Nhận thêm hai phút, all right? You will create two more minutes worth of higher level of blessings. Then more, then more, then more, then more. And one day, boom, you enter it. Just like that. No rhyme or reason. Okay? Does it make sense to you now? When you bear the leg pains and discomfort, you will enter somebody. And number two, another way to create blessings is what? 
cách thứ nhì mà tạo 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 phước là gì listening to the instructions we create a lot of blessings why is that nghe cái giảng pháp sẽ tạo rất nhiều phước most meditation classes don't tell you that right because they don't know when i explain spend time to talk to you for over an hour okay I'm creating, help you create a lot of blessings. Nâng tạo giúp quý vị tạo rất nhiều phước. Why is that? Why? Because for an hour, cả một tiếng đồng hồ, what can you do? You sit there and still continue to bear the discomfort. Phải ngồi đồng tiếng nó đau tiếp, right? Does the, the, the pain stop? Just because you listen? No, it increases only. Right? So you sit, so you sit for an hour, and then you listen for an hour. Actually, you're sitting for two hours. That's how tough our program is. That's how fast it is. Ngồi một tiếng đồng hồ, xong ngồi nghe thêm tiếng là ngồi hai tiếng tất cả. Okay. And on top of it, during the hour that you you sitting and the hour you you listening, what's happening? Yes, Joseph. What? You are not doing anything bad, are you? Not at all. That's how you create blessings. You create blessings by not doing evil and doing good. Cái vị tạo phước bằng cách là đừng có làm chuyện ác mà làm chuyện tốt. When you do those things, you will enter samadhi, and you come and meditate. That's why, uh, that's why uh, our experience has been when people come to our Chan classes within three three months, they enter first dhyana. Because they, then you go home, you practice for an hour. Okay, within three months, you enter first dhyana. That's my experience. Yes. Sometimes for some people it's a lot quicker. When you go there, like yes. All right. Uh, are you satisfied? Are you happy? No. <laughs> And that's that's a problem with teaching meditation to children. You see, they are seeking happiness, they're seeking fun. Okay, and so when you teach meditation to children, you have to encourage them and have to make it fun for them. But at the same time, you you are not you you are also helping them create blessings. So they will naturally enter samadhi as well when they have enough blessings. That's why we teach meditation to help you increase your blessings so next level higher level of blessing even more and more and more okay all right thì ngày càng thành chúng tôi dạy thiền quý vị để giúp quý vị nhập định bằng cách là tạo cái phước cho quý vị phước là tạo một cách nào à, ngồi nhận cái đau chân đó là đang tạo phước rất nhiều phước ngồi nghe người ăn pháp là tạo rất nhiều phước tại vì ngồi nghe giảng pháp như vậy là đang không làm gì ác hết mà làm chuyện tốt mới tạo phước yes. so in essence you create blessings by not doing bad things and doing good things and those blessings when you meditate will help you will propel you will help you enter samadhi that's why Okay. Yes, if you do bad stuff and you do evil stuff, you can earn, enter samadhi as well. Okay. Yes, you can. But it's not as fast. It's not as as uh, beneficial to you. There's another path. Yes, but the other path will is a dead end. You will you will peak out at a certain level. That's it.
Okay? Shall we go to lunch? Ah, yeah. uh, see? How can you say no to that? Good boy there. Thanks for coming. Let's go to lunch.